ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம எங்க போக போறோம்னா என்னோட நண்பன் சீனிவாசன் வீட்டுக்கு நம்ம போக போறோம் அவன்கிட்ட இருந்து அவன் வந்து என்ன மாதிரி சேவல் வளர்க்கறான் அதே மாதிரி அவன்கிட்ட அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கேதர் பண்ணிட்டு அவனோட குருநாதர் வீட்டுக்கும் நம்ம போக போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நண்பா உங்களுக்கு வந்து இந்த கோழி வளர்க்கறதோட ஆசை வந்து எப்படி வந்து இது வந்து யாரு மூலமா நீங்க வந்து இன்ஸ்பயர் ஆனீங்க வணக்கம் என்னோட பேர் ஸ்ரீனிவாசன் நான் இங்கே கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் கொட்டாரங்கிற ஊரில் இருக்கிறேன் இது சேவல் வளர்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆரம்பித்த ஒரு இது பத் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு இல்லைனா சும்மா ஒரு ஆசைக்கு வாங்கினேன் எல்லோரும் சும்மா நாட்டு சேவல் வச்சிட்ருக்குறாங்க நாட்டு சேவல் அப்புறம் ப்ராய்லர் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நிறைய சேவல் வச்சிட்ருக்குறாங்க நம்மளுக்கு இந்த சண்டை சேவல் மேலே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போது நான் என் ஃப்ரெண்டு மூலமாக தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வளர்க்கறதுக்கு ஆரம்பித்தது அவன்ட்டருந்து தான் ஃபஸ்ட்டு தூத்துக்குடியில் போயிட்டு ஒரு சேவல் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இங்கங்கேயே நிறைய சேவல் சண்டை விடுறக்கூடியவங்கலாம் இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் எனக்குன்னு யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ஒரு ஆள் சேவல் கேட்டாங்கன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால நான் என் ஃப்ரெண்டு மூலமாட்டு போயிட்டு ஒரு சேவல் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அதுலேருந்து ஆரம்பித்தது தான் ஒரு சேவலும் ஒரு பொட்டக்கொழியும் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அதுலேருந்து ஆரம்பித்து இன்ட்ரெஸ்ட்டு வருஷம் அஞ்சு ஆறு வருஷம் ஆகிடுச்சு அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஆர்வமும் இன்னும் குறையலை இன்னும் இதில் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எனக்கு இன்னும் நிறைய இருக்குது அப்படி ஒவ்வொரு நாட்டு கற்றுட்டு வரேன் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் எனக்கு ஒரு கற்றுக்குட்டின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சேவல் சண்டையை பொறுத்த வரைக்கும் சேவல் சண்டை சேவல் வளர்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு கற்றுக்குட்டி என்னோட பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்டருந்து என்னோடய குருவிட்டருந்து நான் இப்போ தான் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக அவர்கிட்ட இருக்கிறேன் சிஷியனாட்டி அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு சொல்லி தருவாங்க அதெல்லாம் மைண்டில் ஏற்றி வச்சு இப்போ தான் ஒரு சேவலை அஞ்சு வருஷமாக வளர்த்துருக்குறேன் அஞ்சு வருஷமாக வளர்த்து இப்போ தான் ஒரு சேவலை சண்டைக்குன்னு சொல்லி இறக்கியிருக்கிறேன் அந்த சேவலை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது வேறு சேவல் இது என் குருநாதர்ட்டருந்து எடுத்த சேவல் அவர் வச்சு கூடா வச்சு சண்டை விட்றா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தந்த சேவல் இது நான் கலா இறக்கின சேவல் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அடுத்தடுத்த இதில் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் நண்பா அதே மாதிரி வந்து நீங்க வந்து இப்போ ஒரு ஒரு இடத்துல போய் நீங்க இப்போ சேவல் எடுக்க போறீங்கன்னா வைங்களேன் நீங்க வந்து என்ன மாதிரி அதுல குவாலிட்டிஸ் பாப்பீங்க என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் அந்த சேவல்ல இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நல்லா கோ நல்ல சேவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவீங்கிறத கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நான் கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் ஒரு நல்ல சேவலை எப்படி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சேவலை பார்க்க நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா சேவலோட மனசு சேவலோட மனசு நல்லா கெட்டியான கல் மனசா இருக்கணும் அறுத்து போட்டாலும் சேவல் கீழே களத்துக்குள்ளே தான் இருக்கணும் களத்து விட்டு ஓடக்கூடாது அந்த ஒரு குவாலிட்டி மட்டும் இருந்துட்டாலே போதும் மற்ற எந்த குவாலிட்டியும் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு அவசியம் இருக்காது சேவலுக்கு இந்த ஒரு மனசு இப்போ இந்த சேவல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அறுத்து போட்டாலும் சேவல் களத்துக்குள்ளே தான் கிடக்குமே தவிர அடி களத்து விட்டு வழி தாங்காமல் வெளியே ஓடுங்கிற இதே இருக்காது அந்த என வழியில் வந்த சேவல் தான் இது என் குருநாதர் எனக்குன்னு தந்த சேவல் இது அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா சேவல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் மேலே டாப்லேருந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து பூலேருந்து பார்ப்பாங்க பூலே நிறைய வெரைட்டிஸ் உண்டு மச்சிப்பூ குருவிப்பூ படிடா மச்சிப்பூலையுமே நிறைய வெரைட்டி உண்டு குருவிப்பூலையும் நிறைய வெரைட்டி உண்டு கல் கொண்டை அப்படின்லாம் நிறைய இருக்குது அதுக்கப்புறமா அந்த இந்த இந்த வருது பார்த்திங்களா சேவலுக்கு இந்த தொந்தான் இந்த தொந்தான் அப்புறம் இந்த கழுத்து வந்து அடுத்து கழுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஓலை கழுத்தாக இருக்கக்கூடாது இந்த கழுத்து நான் இவ்வளோந்தான் இப்படி தான் இருக்கணும் கழுத்துங்கிறது இவ்வளோ இப்படி தான் இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஹைட்டாட்டு கழுத்துங்கிறது இவ்வளோ ஹைட்டாட்லாம் எழும்பி வரக்கூடிய சேவல் பார்த்துட்டிங்கன்னா களத்தில் ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்சிமம் யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஓலை கழுத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சேவலை யாரும் அவ்வளோவாட்டெலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த ரெக்கையோட டெம்பர்னஸ் இந்த ரெக்கையோட டெம்பர்னஸ் பார்ப்பாங்க சேவலோட டெம்பர்னஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறமா சேவலோட வால்கட்டு இதுதான் வால்கட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இந்த வால்கட்டு எவ்வளோ அருமையாக இருக்குதோ அந்த அது தகுந்தா சேவல் நல்லா லேண்டிங் இருக்கும் சேவலோட வால்கட்டை பொறுத்து தான் ச
இதுதான் பட்டி மா கால் வருஷ பட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது இந்த கால் வருஷம் பார்ப்பாங்க கால் வருஷ கால் இந்த வரல் நீளம் இந்த இது பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த திண்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க முள் முள்ள நாங்கள் இதை திண்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த திண்டு எப்படி இருக்குது கொக்கி திண்டா இல்லைனா கொக்க திண்டு மேலே பார்த்துருக்குதா சைடாக பார்த்துருக்குதா கீழே பார்த்துருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க பர சேவல் கால்லேயே நல்ல நல்ல நிறைய வெரைட்டியான கால்லாம் உண்டு பெரம்பு கால் அப்புறம் பட்டக்கால் அதுக்கப்புறமா பார்த்துட்டிங்கன்னா நண்டு கால் நிறைய வெரைட்டியான கால்லாம் வரும் ஒவ்வொரு காலுக்கும் ஒவ்வொரு விசேஷம் இருக்கும் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா சொரிகால்னு சொல்லுவாங்க சொரிகால்லாம் நல்லா நல்லா கால் அடித்து காமிக்கக்கூடிய சேவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சொரிகால் சேவல் அதே மாதிரி முள் வரியக்கூடிய சேவலும் இருக்கும் நல்லா கால் அடிக்கூடிய சேவல் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட விருப்பத்தை பொறுத்து அது மாறும் இப்போ நம்மள்ட்ட இந்த சேவல் நம்மளுக்கு நல்லா முள் அடிக்கக்கூடிய சேவல் ஆனோன்னா அதுக்கு உள்ள குவாலிட்டிஸ் பார்ப்பாங்க நல்ல முள் அடிக்கூடிய சேவலை பார்த்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இந்த என்ன இருக்குல்ல இந்த திண்டு இந்த திண்டை பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த திண்டை பார்த்தாலே அதை எப்படி சொல்ல அது அனுபவத்தில் தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சக்கூடிய விஷயம் அனுபவத்தினால தான் அதை தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த சேவல் வந்து முள் அடிக்கூடிய சேவலா இல்லைனா திண்டு அடிக்கூடிய சேவலா அப்படி கால் அடிக்கூடிய சேவலா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த சேவலை பார்த்துட்டிங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு வேலையுமே செய்யக்கூடிய சேவல் தான் இந்த சேவல் அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸை தான் நாங்கள் எதிர்பார்ப்போம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காலில் அடிக்கணும் அதே நேரத்தில் திண்டு அடிக்கணும் அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸ்லாம் உள்ள சேவலை தான் நாங்கள் எதிர்பார்ப்போம் எங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட சேவல் இருந்தால் தான் எங்களுக்கு அது ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சண்டை ரசிக்கணும் இப்போ ஒரு ரெண்டு பேர் சே சேவை கட்டி ரெண்டு சேவை கட்டி சண்டை விட்றாங்கன்னா அந்த சேவல் களம் வந்து ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி சேவல் வந்து களத்தை விட்டு ஓடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அது தான் சேவல் வந்து களத்தை விட்டு ஓடாமல் இருந்தாலே போதும் அது நல்ல நல்ல சேவலான நல்ல குட் குவாலிட்டிஸ்குள்ள எல்லா இதுவுமே அந்த சேவலுக்கு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நண்பா இந்த சண்டை சேவல்லே வந்து நிறைய வெரைட்டியான சேவல்லாம் இருக்கும் அதை வந்து என்னென்ன வகையான சேவல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி அதை வந்து எப்படி அதை கண்டுபிடிப்பீங்க சேவலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி இருக்குது இப்போது என் கையில் இருக்கிறத பார்த்துட்டிங்கன்னா இதை வளவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது சவுத் தமிழ்நாட்டுக்கு இங்கே அதே இது நீங்கள் மேலே போயிட்டிங்கன்னா மெட்ராஸு தஞ்சாவூர் அப்புறம் தஞ்சாவூரில் தஞ்சாவூர் அது மேக்ஸிமம் அங்கேயும் சொல்லுவாங்க தஞ்சாவூர் அப்புறம் திருச்சி அந்த ஏரியாவுக்குலாம் போயிட்டிங்கன்னா இதை ஜாவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இதில் நிறைய ஜாவாலையுமே நிறைய வெரைட்டியான ஜாவாலாம் இருக்குது வளைவில் இப்போ கரும் வளைவு இருக்குது மஞ்ச வளைவு இருக்குது வெள்ளை வளைவு இருக்குது அப்புறம் செவலை அப்புறம் சாம்ப செவலை சாம்பல் வெள்ளை இப்படி நிறைய வெரைட்டியான சேவல்லாம் இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு வெரைட்டி பார்த்துட்டிங்கன்னா கல்வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய வெரைட்டி அதாவது இந்த கல்வாங்கிறது இந்த இடத்துல தாடி வளரும் இப்போ ச இந்த இதில் அப்படி இது இல்லை இந்த இடத்துல இது முடி எதுவுமே இல்லாமல் இதில் முடி அதிகமாகட்டு வரும் இப்போ இதில் முடி எதுவுமே இல்லை அதெல்லாம் முடி அதிகமாகட்டு வரும் அந்த முடி அதிகமாகட்டு வரக்கூடியத தாடி மாதிரி இருக்கும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் நம்மளுக்கு தாடி எப்படி வளருதோ அதே மாதிரி சேவலுக்கு தாடி வளர்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கல்வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா நண்பா இந்த சேவலை வந்து நீங்கள் வந்து எப்போ இருந்து இதை சண்டைக்குன்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க இதை சண்டைக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டிங்கன்னா இது பிறவிலேயே சண்டை குணம் உள்ள சேவல் தான் சண்டை சேவல் சரியா இதை நாங்கள் எடுத்து சண்டை விடணும்னா குறைஞ்சி பார்த்தாலும் குறையாமல் ஒரு சேவல் குஞ்சிலேருந்து எடுக்கிறோன்னா ஒரு ஒரு வயசு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஒரு வயசு வரைக்கும் அது வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நம்ம சண்டைக்கு ரெடி ப ரெடி பண்ண ஆரம்பித்தா தான் அதுக்குள்ளே மெச்சூரிட்டி அதுக்கு வந்துடும் அந்த சேவலோட மெச்சூரிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நம்மளே நம்மளே நம்ம நம்மளே எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விளையாட்டுத்தனமாக சண்டை போடும் அதுவே இது கொஞ்சம் சீரியஸானா அவள் சீரியஸாகவும் சண்டை போடும் ஆனால் அது எது எதுக்கு சண்டை போடுறோம் ஏன் சண்டை போடுறோங்கிற ஒரு மெச்சூரிட்டி லெவல் இருக்குது தெரியுமா அதே மாதிரி சேவலுக்கு அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி லெவல்னு சொல்லி ஒன்று உண்டு அந்த மெச்சூரிட்டி லெவல் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு வயசு ஒரு வயசு ஆகும்போது தான் அதோட சண்டைக்குன்னு உள்ள மெச்சூரிட்டி லெவல் வரும் அதை சண்டைக்குன்னு நம்ம இப்போ இப்போ சண்டைக்குன்னு சொல்லி எடுக்கும்போது ஒரு வயசு தாண்டி வரக்கூடிய சேவலை எடுத்து நம்ம வீட்டில் வளரக்கூடிய குஞ்சை எடுத்து நம்ம சண்டை விடுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்து அதுக்குள்ளே ஆகாரங்கள் கொடுக்கணும்
போடுறதை காட்டிலையும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா கேர்னால் ரொம்ப பெரிய கேர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது கொஞ்சம் கம்மம்புல் கம்மம்புலாம் கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற வச்சு அப்படியே வச்சு கொடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அப்படியே கொடுத்துட்டே இருக்கணும் கொடுத்துட்டு அப்புறம் மட்டும் அப்புறம் நீச்சல் விடணும் சேவலை சேவலுக்கு மு மொதல் சண்டைக்கு விடுறதுக்கு மொதல் இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நீச்சல் தான் நீச்சல் விடுறது எதுக்குன்னா அதோட ஸ்டாமினாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் சேவலோட ஸ்டாமினாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நீச்சல் விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மெயின் ரீசன் என்னென்னா காலோட ஸ்ட்ரென்த் இந்த காலோட ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோத்துக்கு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேவல் நம்ம களத்தில் அது நிற்கும் ஸ்டாமினாவோடு நிற்கும் அதுக்காக தான் நம்ம சேவலை நீச்சல் விடணும் நீச்சல் எப்படி விடுறோம்னா இப்போது ரெண்டு இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் எடுக்கிறோன்னா சேவலை எடுத்தோடனே நம்ம சேவலை நீச்சல் அதிக நேரத்து கூடக்கூடாது இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் விடுறோன்னா சேவலை இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட தேவை இருக்காது பத்து நிமிஷம் கூட விடாமல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சேவலை நீச்சல் விடணும் அஞ்சு நிமிஷம் நீச்சல் விட்டோம்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லைன்னா பத்து நிமிஷம் அதுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீச்சல் விடணும் அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ரெஸ்ட்டு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீச்சலாக ஒரு பத்து நிமிஷம் ரெஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு வயசு பட்டாக்கலாம் அப்படி விட்டு எடுத்து அதை அப்படியே ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு வரணும் அப்படியே ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு வரும்போது அந்த சேவலோட ஸ்ட்ரென்த்து ஸ்டாமினா எல்லாமே செம்மையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம சண்டை விடுறதுக்கு இப்போ நம்மளுக்குள்ளேயே சண்டை பார்ப்போம் அப்போ நம்ம வீட்டில் நம்ம ஹோம் ரீடுக்குள்ளேயே சண்டை பார்க்குறது இல்லைன்னா நம்ம குருநாதர்ட்டையோ அப்படி இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லேயோ யார்ட்டையோ போய் நம்ம சண்டை பார்க்குறோம் சண்டை பார்க்குறோன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷமும் வச்சு பார்க்கலாம் அது ஒவ்வொரு சேவலோட தரத்தை பொறுத்து இருக்குது தரத்தை பொறுத்துன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் நான் என்னோடய சேவலை ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை சண்டைக்கு இறக்குறேன்னா அந்த சேவலை ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்ப்பேன் பத்து நிமிஷம் வச்சு ரெண்டு தண்ணின்னு பார்ப்பேன் மொத்தத்தில் சேவல் மொத்தம் மூணு தண்ணி நாலு தண்ணிக்கு சேவல் களத்துக்கு இறங்கும் அதெல்லாம் நாங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே பார்க்குறது அதை ஃபுல் இதில் கொடுத்து பார்க்க மாட்டோம் நாலு தண்ணியும்னா நாலு தண்ணியும் பார்க்குறது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தண்ணி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் மூணு தண்ணி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா நாலு தண்ணி பார்ப்போம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமே தவிர வச்ச அடுப்பில் நம்ம ஃபுல் இதுவும் ஃபுல் லோடையும் நம்ம அதுக்கு கொடுத்து பார்க்கக்கூடாது ஃபுல் லோடையும் இப்போ ஏன் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா சேவலுக்குன்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அந்த சேவலோட கண்டிஷன் நாம் எப்போவுமே தக்க வச்சுட்டே இருக்கணும் சேவல் நல்லா பக்காவாக கண்டிஷன்லேயே வச்சுட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் சேவலை வந்து சண்டைக்கு ஃபுல் தயாருங்கிற ஒரு லெவலுக்கு வரும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து நம்ம ஜோடி வைக்கிறதோ இல்லைனா சண்டை விடுறதோ அதுக்கப்புறமாட்டு உள்ளது தான் நம்ம அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் இருக்குது அதுலேயே பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அது ஒவ்வொன்றும் தயார் லெவல் வந்து ஜோடி போட்டு சண்டை விடுறோன்னு சொல்லிட்டா தயார் இருக்குது தயார் வந்து பதினஞ்சு நாள் தயார்னு ஒன்று இருக்குது இருபத்தோரு நாள் தயார்னு ஒன்று இருக்குது எங்கள் ஏரியா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டும் தான் இருக்குது மற்ற ஏரியாவில் எப்படி வச்சு நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எனக்கு தெரியாது நாங்கள் இப்படி தான் பண்ணோம் பதினஞ்சு நாள் தயார் அப்புறமா இருபத்தோரு நாள் தயார் இருக்குது இந்த ரெண்டு தயார்லேயுமே நம்ம சேவலை நீச்சல் விடுறது பேடாக ஓட்டுறது அதுக்கப்புறமாட்டு அதுக்குள்ள ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ் கொடுக்குறது அதெல்லாம் வச்சு பார்த்து நல்லா கண்டிஷனாக கொண்டுட்டு போய் தான் சேவலை சண்டை கொடுவோம் நிறைய நண்பா இப்போ நீங்கள் உங்கள் கையில் இப்போ இந்த சேவல் வச்சுருக்கீங்களா நண்பா இது வந்து இப்போ சண்டை விடுறதுக்கு இப்போ தயாராக இருக்கா இப்போ இதோட கண்டிஷன் என்ன இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா சேவல் கண்டிஷனாக இருக்கான்னு கேட்டால் இப்போ சேவல் கண்டிஷன் இல்லை இது ஒரு கண்டிஷன் ஆகணும்னா நல்லா பக்கா கண்டிஷனாக இருக்கணும்னா இன்னும் ஒரு ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆகும் ஏன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே கேமரா கொண்டு வாங்க சேவல் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அவ்வளோ புது முடி வந்துட்டுருக்கும் புது முடி வந்துட்டுருக்கும்போது சேவலை கையில் எடுக்கவும் கூடாது சண்டை பார்க்கவும் கூடாது இங்கே வால்லையும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக ட்யூப் அடிச்சு இப்போ தான் வந்துட்டுருக்கு இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இப்போதைக்கு இது சேவல் கண்டிஷன் இல்லை அதனால் இப்போதைக்கு இது சேவலை சண்டை கூட முடியாது எல்லா இடமுமே புது புது முடி வந்துட்டுருக்குது எல்லாமே இங்கே இப்போ ரெக்கையை பார்த்தீங்கன்னாலும் கூட இப்போ உங்களுக்கு ரெக்கையை பாருங்கள் வைக்கையிலுமே நிறைய நிறைய புது முடி உதிர்ந்து டியூ படித்து வெளியே வந்துட்டுருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்
எனக்கு சேவல் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சண்டைக்குன்னு சொல்லி தந்து அதை களத்துக்கு இறக்குன ஒரு ஆசான் இப்போ வர பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ ஆனால் உங்களை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லணும் சம்பளம் சொல்லுறதுக்கு என்ன தெரியும் பேர் டிமிட்ரோ கொட்டாரம் ஊர் ஆமாம் நாங்கள் எல்லாம் சேவல் எல்லாம் நட்பு விழாங்க தான் இதுக்கு பற்றி ஏற்பட்ட நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் பெருசாக பேசுகிறதுக்கு இல்லை எத்தனை வருஷமாக சேவல் வளர்க்குறீங்கண்ணே உங்களோட எத்தனை தலைமுறையாக வளர்க்குறீங்க சேவல் இது உங்களோட உங்களோட தலைமுறை எத்தனாவது தலைமுறை அதையும் கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க இது நான் வளர்க்குறது மூணாவது தலைமுறை எங்கள் அப்பாவுக்கு அப்பா காலங்கள்லேருந்து இருக்குது அப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களோட சேவலோட குவாலிட்டிஸ் அதோட தன்மைகள் என்ன அந்த தன்மையாக எப்படி நீங்கள் அதை கரெக்டான இதில் அப்படியே கொண்டுட்டு போயிட்டுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அது எல்லாம் உங்களேருந்து நண்பர்களை வச்சு தான் நம்ம திறமைகள் ஒன்றும் இல்லை ஆ எல்லாம் உங்கள் நம்ம எல்லா நண்பர்கள் இருக்காங்கல்ல இது நம்ம மன நிம்மதிக்க வேண்டி வளர்க்குறது ம் ஆ ஆ குவாலிட்டின்னா இது ஒரு குலகாரன் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே கொஞ்சம் நல்ல ஒரு கிராண்டாக ஓரளவு நார்மலாக இருக்குது சரி அப்புறம் இந்த சேவலோட குணாதிசயங்களை பற்றி சொல்லணுன்னா கொலாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க இது நீங்கள் இது வரைக்கும் கவர்மெண்ட் நடத்தின டோர்னமெண்ட்டில் மொத்தம் எத்தனை களம் வச்சுருக்கிறீங்க எத்தனை ப்ரைஸ் வின் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பதினாறு பதினேழுன்னா அந்த கவர்மெண்ட் இதில் இது பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஒரு ரெண்டு பந்தையும் கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் பதினாறுனா ஒரு ஒரு ஆறு ஏழுனா ட்ரா இதெல்லாம் பற்றி அடிச்சிருக்கோம் ஓகே நீங்கள் இப்போ ஒரு கோழியை செலக்ட் பண்ணுறதாட்டு இருந்தால் அதோட மனசு எப்படி பார்ப்பீங்க அதோட அதில் என்னென்ன இது இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் உங்களோட சேவலுக்கு நீங்கள் அதை குஞ்சாக்கிறதுக்காகவும் சரி அதை நம்ம சண்டை கூடாதாக இருந்தாலும் சரி அதை நீங்கள் எப்படி பார்த்து நீங்கள் எடுப்பீங்க அதனுடைய வால் கெட்டு உங்களுக்கு சொல்லுவோம் ஆ நல்லா ஆமாம் இது இந்த எலும்பு வந்து இந்த சைடு ஒட்டி இருக்கணும் ஆ ஓகே அதோடைய சேர்க்கை இந்த கீழே எலும்பு வந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்கணும் ரெண்டு இதில் ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் அந்த இது வந்து எல்லாம் ஒட்டி இருக்கணும் அப்புறம் அசர் ரெக்கன்னு சொல்லுவோம் என்ன இருக்கலாம் இந்த ரெக்கையளுடைய தன்மை வந்து இதை பார்த்து விச ரெக்கன்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் மனசு நல்லாயிருக்கும் நாலு தண்ணிக்கு நிற்குதா எப்படி ரெண்டு மூணு தண்ணி நாலு தண்ணிக்கு நிற்குதான்னு பார்க்குறதுக்கு அந்த உள்ள நாசி தரப்புன்னு சொல்லுவோம் அதை பார்ப்போம் அப்புறம் அந்த ரெக்க இந்த வால் இந்த காலில் உள்ள இது நீளங்கள் அந்த நகர் எல்லாமே பார்ப்போம் அவ்வளோ ஒரு நல்ல பொட்டையை செலக்ட் பண்ணுறதாட்டுருந்தா நீங்கள் இதுவும் அதே மாதிரி மெத்தேடு தான் அதே சாஃப்டாக இருக்கணும் சேவலுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து சாஃப்டாக இருக்கணும் இதே மாதிரி தான் நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல சேவல் என்ன சொன்னீங்களோ அதே அதே குவாலிட்டிஸ் அதே இருக்கணும் அந்த முதல்ல இருக்கக்கூடிய நம்ம வச்சு வளர்த்துட்டு இருக்கிறோம் சாஃப்டாக இருக்கும் சரி ஓகே ஓகே இதுதான் நீங்கள் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய விதம் அப்படி தான் அப்படி தான் சரி ஓகே இதில் வேறு ஏதாவது முறை இருக்குதா அதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஆள் ஒரு திருசாக பண்ணுவாங்க நமக்கு தெரிஞ்சது தான் சரி ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா ரொம்ப நன்றி என்னோட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணதுக்கு சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி நம்ம பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு சேவலோட ஒவ்வொரு சேவலையும் நம்ம பார்க்கலாம் நம்மள்ட்ட எங்கள் குருநாதாட்ட என்னென்ன சேவல் இருக்குதுன்ட்டும் அப்புறம் என்கிட்ட என்னென்ன சேவல் இருக்குதுங்கிறதும் நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வரக்கூடிய வீடியோலாம் நான் உங்களை காமிக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் நம்ம இந்த சேவலை பற்றின வீடியோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய்